আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু এফসিপিএস পার্ট 1 পেপার 3 সিলেবাস ডিসকাশন অংশ আপনাদেরকে স্বাগত সঙ্গে আছে আমি ডাক্তার মুমিনুল হাসান হিমেল এখন আলোচনা করব ফার্মাকোলজি অংশ নিয়ে তো খুব মনোযোগ দিয়ে লেকচারটা শুনবেন আশা করি আপনাদের प्रिपरेशन খুব হেল্পফুল হবে আসলে মানে ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন এর সিলেবাসের কিন্তু খুব বেশি বড় না আপনাকে যেটা করতে হবে বুঝতে হবে যে কোনটা পড়তে হবে কোনটা না পড়লে চলবে আপনি যদি সিলেবাসটা বুঝেন যে কোনটা পড়তে হবে তাহলে আপনার জন্য পার্ট 1 কমপ্লিট করা খুবই সহজ তো আপনি আমার এই যে ফার্মাকোলজি অংশের যে আলোচনাটা করব তো আমি আসলে চেষ্টা করেছি এমন ভাবে ডিসকাশন করতে এবং এত বিস্তারিত ভাবে যে আপনার আপনি যদি শুধু পুরো ভিডিওটা কয়েকবার শুনেন পুরো সিলেবাসটা আপনার মাথায় চলে আসবে এফসিপিএস পার্ট 1 পেপার 3 আমরা ফার্মাকোলজি অংশ থেকে আলোচনা করতেছি যথারীতি জানি যে পেপার 3 তে তিনটা অংশ গ্রুপ এ প্যাথোলজি 30টা क्वेश्चन থাকে গ্রুপ বি ফার্মাকোলজি 15টা क्वेश्चन থাকে গ্রুপ সি বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স 5টা क्वेश्चन থাকে তো আমরা জানি 50টা क्वेश्चन 25টা এমসিকিউ 25টা সিঙ্গেল বেস্ট आंसर्स ফার্মাকোলজিতে 10টা প্রশ্ন থাকে 10টা তো আমি ডিস্ট্রিবিউশন নেওয়ার জন্য করতেছি জেনারেল ফার্মাকোলজি থেকে 2 থেকে 3 নাম 2 থেকে 3টা क्वेश्चन আসে এনএসআইস ডিএমআরডিএস স্টেরয়েডস থেকে 2 থেকে 4টা क्वेश्चन থাকে সেরেব্রাল এন্ড পেরিফেরাল ভেসোডাইলেটর থেকে क्वेश्चन থাকে 1 থেকে 2টা ড্রাগস এন্ড অ্যাথলেটস এখান থেকে 2 থেকে 4টা क्वेश्चन থাকে আসলে যে ড্রাগস এন্ড অ্যাথলেটস এই অংশটা আপনারা আসলে ভিশন যে আপনার ফার্মাকোলজি আছে ওখান থেকে পড়বেন কারণ যেহেতু স্পোর্টস মেডিসিন এটা ফিজিক্যাল মেডিসিনের মানে একটা স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে নতুন করে যাত্রা শুরু করেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটিতে তো এখান থেকে क्वेश्चन আগে যে বাড়বে কোনো সন্দেহ নাই ড্রাগস এন্ড অ্যাথলেটের অংশটা খুব ভালো করে পড়তে হবে আমাদেরকে এরপর স্কেলিটাল মাসল রিল্যাক্সেন্ট লোকাল অ্যানেসথেশিয়া তো আপনি ফিজিক্যাল মেডিসিনে ক্যারিয়ার করবেন ফিজিক্যাল মেডিসিনে রোগী ট্রিটমেন্ট করবেন আর আপনার মাসল রিল্যাক্সেন্ট লাগবে না এটা হইতেই পারে না আর লোকাল অ্যানেসথেশিয়া এটা আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখান থেকে 2 থেকে 4টা क्वेश्चन আসে ড্রাগস ইউজড ইন অ্যাজমা 1 থেকে 2টা क्वेश्चन থাকে ড্রাগস ইউজড টু ট্রিট ডিসঅর্ডার रिलेटेड टू নার্ভাস সিস্টেম 2 থেকে 4টা क्वेश्चन থাকে ড্রাগস ইউজড ইন পিটিক আলসার আইবিএস এখান থেকে 1 থেকে তিনটা क्वेश्चन আসতে পারে এই যে টপিকসগুলো খেয়াল করেন এই টপিকসগুলো আসলে কিন্তু ফার্মাকোলজি খুবই ছোট খুব বেশি না আপনি রিহ্যাবিট গাইড অথবা আপনি যদি রেসিডেন্সির জন্য प्रिपरेशन নেন ম্যাট্রিক্স অথবা আপনি যেখান থেকে পড়েন ওখান থেকে পড়লেই এনাফ ড্রাগ ইউজড ইন ডায়াবেটিস মেলাইটাস হাইপোথাইরয়েডিজম হাইপারথাইরয়েডিজম এখান থেকে দুই থেকে ছয়টা क्वेश्चन আসতে পারে ড্রাগস ইউজড ইন হাইপারটেনশন করোনারি ভেসোডাইলেটর এন্টেরিডমিক ড্রাগ এক থেকে তিনটা क्वेश्चन আর হলো অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট এক থেকে তিনটা क्वेश्चन আর গাউট এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট গাউটের যে কথাটা আমি আপনাকে বললাম যে গাউটটা খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে क्वेश्चन আসবেই আসবেই আসবে গাউট থেকে क्वेश्चन আসবে আই ফর ড্রাগস ইউজড ইন পারকিনসন্স ডিজিজ এন্ড আদার মুভমেন্ট ডিসঅর্ডার এখান থেকে क्वेश्चन আসে এই টপিকসটাও খুব পেইড क्वेश्चन তো আমি একটু বিস্তারিত আলোচনা করতেছি জেনারেল ফার্মাকোলজি থেকে আপনার এই যে পাঁচটা টপিকস মোড অফ অ্যাকশন অফ ড্রাগ ড্রাগ রিসেপ্টর ড্রাগ রিঅ্যাকশন আর রিস্ক অফ প্রলং কন্টিনিউশন অফ ড্রাগ ড্রাগ বায়ো ট্রান্সফরমেশন তো আপনার আসলে এখানে জেনারেল ফার্মাকোলজির কনসেপ্টটা আপনার খুবই ক্রিস্টাল ক্লিয়ার থাকা উচিত যদি আপনার ক্রিস্টাল ক্লিয়ার থাকে তাহলে এটা আপনার জন্য খুব ভালো হবে জেনারেল ফার্মাকোলজি থেকে আপনারা যেহেতু क्वेश्चन আসেই তো পড়ে ফেলেন খুব বেশি পড়তে হবে না পাঁচটা টপিকস পাঁচ পৃষ্ঠা পড়লে মোট দেনা না এরপর হলো এনএসআইস ডিএমএ আরডিএস স্টেরয়েডস দুই থেকে চারটা क्वेश्चन থাকে পরে স্টেরয়েডের আপনার পড়তে হবে ইউজেস এন্ড কমপ্লিকেশনস স্টেরয়েডের ইউজেস এন্ড কমপ্লিকেশন অংশটা আপনি পড়লে আপনার জন্য এনা আর এনএসআইস আর ডিএমএ আরডিএস যে অংশটা এটা আপনি রিহ্যাবিট থেকে পড়েন প্লাস ডেভিডসন থেকে পড়েন ডেভিডসনে আপনার রিউমাটোলজি অংশে যে অংশটুকু আছে এটা যদি আপনি পড়ে ফেলেন তাহলে আপনার অনেক আর হলো পেইন এন্ড প্যালিয়েটিভ পেইন মেডিসিন নিয়ে ডেভিডসন মেডিসিন একটা চ্যাপ্টার আছে ওখান থেকে আপনি একটু পড়ে ফেলতে হবে আসলে কিন্তু ফার্মাকোলজি অংশটা খুবই লিমিটেড পড়তে হয় কিন্তু আপনাকে যেটুকু পড়বেন আপনি একদম সিলেক্টেড পড়বেন চুম্বকের মত পড়বেন যেমন ডিএমএ আর ডিএস এমটিএক্স মিথোট্রেক্সেট সালফা সালাজিন এই যে মিথোট্রেক্সেট ডেভিডসনে যা আছে আপনি একটা শব্দ বাদ দিবেন না 
বাদ দিলে আপনার জন্য পরীক্ষায় পার হওয়া কঠিন হয়ে যাবে তো সবচেয়ে মজার কথা এই যে ডিএমএ আর ডিএস এই কোশ্চেনটা আপনার আপনি পেপার টু তেও পাইতে পারেন পেপার ওয়ানেও পাবেন আর পেপার থ্রি তে তো ফার্মাকোলজি অংশ আছে তারপরে হলো ভেসো ডাইলেটর অর্থাৎ সেরেব্রাল এন্ড পেরিফেরাল ভেসো ডাইলেটর যে আছে সেরেব্রাল এন্ড পেরিফেরাল ভেসো ডাইলেটর আছে এইখান থেকে কোশ্চেন আসে এই কোশ্চেন গুলো আপনি পড়ে ফেলুন এটা ডিভিশনে আছে रिहबी रोल आ Drug for peptic ulcer and IBS, drug for diabetes mellitus, hypothyroidism, hyperthyroidism, diuretics. Uh, Amadir, uh, physical medicine and rehabilitation, one of the things that diabetes mellitus, hypothyroidism, and hyperthyroidism are commonly related. When I say CTS, carpal tunnel syndrome, যে এই কার্প অথবা ফ্রোজেন শোল্ডার এই রোগগুলো ডায়াবেটিস অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস তারপর হাইপোথাইরয়েড پیشنটদের বেশি হয় তো এইজন্য এই জিনিসগুলো ঘুরে ফিরে আমার মানে আমার আপনার আসবেই তো এইজন্য আপনার পরে ফেলাটাই বেস্ট অপশন আর ডায়ুরেটিক্স এটা আপনাকে দেখতে হবে তারপরে হলো হাইপারটেনশন করোনারি ভেসোডাইলেটর আর এন্টিঅ্যারিদমিক ড্রাগ এই তিনটা যে আছে এটা এখান থেকে কোশ্চেন আসে এটা পরে ফেলবেন Antibiotics and antimicrobial agent, antibiotics and antimicrobial agents, antimicrobial agents gula ase, gula apni mainly holo je antibiotic gula jahan kach kore, gula ta shuwa bacteria cello ale rupur kiyo hawe kach kore, mene konta kiyo hawe kach kore, konta 50s ribosom ki inhibit kore, konta 30s ribosom ki inhibit kore, apna konta cello ale ki inhibit kore, mene ita konta ae बुझे फिल कथा मोटामुटी धारणा कम पा स्वागत